教你看没看完啊？你慢慢看吧，我先走了。哎，你没事吧？你怎么了？你没事吧？滚南州，你别吓我啊！来，快先躺下。你哪里不舒服啊？我现在很难受，你得陪着我。那你告诉我，你到底哪里不舒服啊？是陆子明，他最近一直逼着我回总部开股东大会，总部那么多人，我做不到，我压力好大。压力大，我们可以想办法排解啊。实在不行，我替你去演讲。陆子明不会答应的，如果我不去，他就要看到新力湖的投资。这个老狐狸还真是难为人。我现在很焦虑，你得陪着我。现在只有一个办法了，什么办法？明天开始，我陪你去做心理治疗。那不用，我今晚吃点药就好了。你心理医生都说了，你这个病是心因性的，吃药根本治标不治本。你今天都变成这个样子了，这事儿不能再拖了。真不用，真的。你也知道我不喜欢去心理诊所。我不许你讳疾忌医。明天我陪你去心理诊所。不许拒绝！哎呀，来！我一会儿还要去公司开会呢。道路千万条，城市第一条。我刚刚已经问过蒋小川了，你今天上午。根本没安排。我进去。快救我！我为了帮你，要被你们拉去医院了。在一进门的地方，先放一个小型的迎宾台。因为这样，客人进来之后，他们会有一个短暂的接待，然后可能是在这边，或者是在这个区域，我们会有一些休息区。快点！等一下。你哥找我有事儿，哎呀，不急、啊，等你做完治疗，我正好也要找我哥说道说道。昨天的事儿还没完呢。他挺急的，不信你问他。你看这儿，这还要再改一下。嗯。行，我给他打。这个油烟机呢，是我从五六个品牌当中精心挑选出来的，因为咱们制作西餐和中餐的烹饪手法不同，所以说需要的性能也不同。哦，那你看看这个。继续。想走就走吧，我不拦你。好，那我先去开车。我不会再求着你了，孩子们是我的错，都是我的错。我给你自由，我放手，我求你们幸福。我去，我去还不行吗？起来，你起来。嗯、你顺着光线，一步一步走到记忆中最熟悉的地方。他最近的状态好转了不少。看来近来的疗法比之前见效多了。那他的病能彻底治好吗？他的焦虑症和高压下的应激反应都是心因性的问题
如果能够想办法帮他打开心结，正视自己最不想面对的事，也许会有好转。而且现在还有周小姐你在。我，你有没有听过一种治疗手段，叫做森田疗法，就是让患者接受现状，顺应自己的情绪。这样会不会太刺激了？这些年他都不想提起当年的事，一难受。就会喘不过来气。如果是在以前的话，我也不建议他尝试这种治疗手段。但是现在我看得出来，他非常信任你。这种治疗最关键的一点，就是让他在尝试接受现状之后，能有人安抚他的情绪，让他明白一切都会好起来。你能跟我说说当年发生过什么事吗？如果能说出来，也是种治疗。嗯、医生都跟我说了，如果这时候有个人陪在你身边，做你倾诉的出口，你的状态会越来越好的。那天晚上，我们一起去看烟花。我哥让我不要乱跑。我为了捡这个魔方，没听他的。我哥为了救我，被人踩伤了。后来。哥，你趴好。没事的。是这样的话，你应该把它扔了。不行，人死不能复生，你留着这个东西，只会让你不断的提醒你自己，不能犯任何的错误，所以你的问题才会越来越严重。我必须记得，当年该死的应该是我。我们大家都希望你能开开心心的活着。我是，你妈妈也是。我想。你哥哥如果在天有灵的话，他也会这么想的
。其实，我本来没想送给你的，但你哥哥当时跟我说，你玩魔方时比以前自信多了。虽然我也很喜欢这个魔方，但我觉得它更适合你。本来我送你那个魔方。是想让你更自信、更阳光的，结果没想到却给你带来那么大的负担，还害你拖出一堆的心理疾病。早知道就不送给你了。既然这一切都是你所造成的，那你就要负责。那我要怎么负责啊？要一直陪着我，不许离开我，宠我，疼我，爱我，心里只有我。好啊，那你以后就是我一个人的了，周建清专属，所以以后没有我的同意，不准。一下。